。大家好，我是贾西，我们来看这一局冰天混战的下半集啊。没有看上半集的朋友呢，可以到我那个主页里面去看。这一局的开局是相当的刺激，啊，因为不到一分钟啊，我们基地就没了。到中间的时候呢，我们捡到两个基地，一个盟军基地，一个苏军基地，所以呢，有了一个重工啊，加上苏军的兵营。你看我们现在造了很多大头啊，放在家里面防守。目前呢是一个一对一啊单挑的情况，右上角呢是个蓝色苏军伊拉克，这个家伙呢相当的勇猛。他当时呢干掉了四五家，最后呢就是吧想把我带走，看到没有？对方来了辐射想烫，但是我们这里有大炮，虽然说烫掉一些啊也无所谓，主力部队呢还在。对方这个坦克呢一直在我家门口晃来晃去啊。我们这里呢准备的直升机跑到外面呢也是捡捡箱子，这家伙呢中间牛车在采矿，家里面也有一二十个牛车，反正呢就是一个牛魔王。我们先把他的牛车整掉。目前呢这十来个雷电法王呢还没有捡到三星。像这些雷电法王，要是捡到三星，那就相当的厉害啊！好，左边拿几个小飞熊啊，捡捡箱子啊。我们这个雷电法王跑到外面去，这个时候注意看蓝色哟、哦，他家里面有很多很多犀牛，他这个坦克的架势呢，感觉就要想过来冲我哈、啊。我们这一局运气还不错，对吧？看到没有，捡到一个苏军基地啊，这个基地拉回去呢，肯定是不现实。利用这个时间差，这个蓝色已经发现我了，我们看看能不能把这个重工抓好。这个苏军重工啊，非常的关键。因为这个蓝色他想打我呢，必须对吧？用那个辐射哈，这个辐射呢，他肯定要用那个履带车带过来。而我们呢，重工一出来，是不是就可以造蜘蛛啊？专门去针对我们呢，多造点蜘蛛啊。造犀牛坦克目前这个情况没什么太大作用啊。这个蓝色看到我有雷电法王，你看他那个辐射呢，就想蹲在那个路口，结果呢，情不自禁啊。把自己好多犀牛坦克都烫伤了，估计是手对吧？抖了一下哈。好，我们继续捡箱子啊，看看能不能捡到基地。漂亮，没捡到，我们继续捡。对方这里有几个坦克，我们雷电法王直接上去给他点掉。这家伙呢，还想每个角落对吧？都想控制住啊。好，右边有两个箱子啊，我们继续过去捡。注意看，运气是不是挺不错的呀？捡到一个法国基地的同时，看到没有？还捡到一个苏军基地。那这样子呢？感觉这一局是不是有机会啊？赶快把这两个基地拉回去。法国基地、盟军基地已经跑到家里面去了。这个苏军基地感觉有点危险。这个蓝色想追过来，我们赶快回到最里面哈。这个时候蓝色你看，带了很多履带车过来，这里面肯定有辐射啊。他这个辐射要是把我这个大头一烫，然后坦克一冲啊，我们家门口呢肯定是顶不住。赶快把这个大头对吧？往后面推，坦克上去点掉这个履带车。对方这个辐射带的不多啊，只带了四个，所以呢，我们就可以造蜘蛛，把这个辐射一整呢，再把这个大头派出来。这个时候蓝色呢就想进攻了，你看我们高地这个小兵，他的作用现在就有了，他想拿这个坦克扛伤害，然后用后面呢这个辐射来烫啊。但是呢，我们有直升机，你看直升机上去点掉辐射，他现在只有两个了，而且他这个一蹲啊，把自己的坦克全部烫冒烟了，看到没有？想蹲我。我们大头往上把他赶走，然后大炮一崩，再往前一崩，打掉辐射。你看他的坦克，我的天哪，全部冒烟。现在呢，他就只能灰溜溜的跑回去哈。我们赶快把基地打开，接下来呢就多造几个大炮哈。目前呢，我们还是要跑到外面租捡捡箱子。你看，手上连个矿场都没了，这个钱呢也不多。好，我们继续捡箱子。现在我们捡箱子的地盘就比较大了，他也没办法压制我们。毕竟像这个一 v 一单挑，你不可能把所有地方的箱子呢都能控制住啊。对方有一个微商火箭，我们蜘蛛过去给他整掉。造一个矿场，接下来呢，我们就造空直播、造大炮啊。你看这个蓝色，家里面对吧？坦克比较多啊。这家伙呢，路口还用那个辐射蹲啊。现在我们这个雷电法王呢，还找不到什么机会去偷袭啊，只能继续跑到外面多捡捡箱子。目前手上呢，肯定要多整点钱，这样子门口大炮多放呢，对方就没办法进攻啊。毕竟我们这里的很多小兵，主要是这个大头啊。其实现在这回呢，外面很多矿、啊，但是我们呢不能拉基地过去，我们只能说呢，靠小岛位置呢，稍微的守一下。反正这个捡箱子钱也是来的比较快哈，随便捡个箱子两千块钱。这个矿呢，你用苏军的牛车还得踩两次哈。好，左下角我们拿雷电法王过去。家里面我们用蜘蛛捡箱子，先在基地边上放一门大炮
。这个男士呢，他在家里面造了很多辐射，而且呢还造了一些履带车，他肯定是想用那个履带车带着那个辐射过来。既然他想用那个辐射烫我们的小兵哈，我们就干脆不造坦克了，全程呢造蜘蛛，就用这个蜘蛛拦截，因为这个蜘蛛可以杀辐射无伤的哈。对方这个坦克来到这个地方，看到没有？我们这个雷电防王疯狂的输出，这个电坦克相当厉害哈。你看我们在右上角还捡到一个基地啊，这个基地干脆的就就地打开啊，这样子我们可以放大炮，稍微的影响一下蓝色。反正我们小岛呢有两个基地，这个基地丢了呢也无所谓。这个大炮呢，我们就配蜘蛛，他也是发现了来了一些坦克，没有关系啊。这个大炮呢，主打一个就是消耗一下它，稍微的影响一下。然后呢，我们把这个基地就跑到家里面去。这家伙呢还在造牛车，他造牛车呢可能是想采矿，另外一个呢应该是想拉着牛车扛伤害。但是拿牛车扛伤害呢，还不如对吧？造履带车里面啊，多造点履带车，多造点辐射烫我那个小命啊！现在我们干脆就不造坦克，继续造蜘蛛。因为这个蜘蛛呢，上坦克的时候，它必须要操作去打它，要是不打呢，一个传两，这样子呢就浪费它的操作。而我们呢，就可以利用这个时间啊，多捡点箱子。你看对方这个坦克这么多，他想护送这些履带车，我们先给他拦截。他就必须用坦克来去打，浪费他的操作哈。我们继续造蜘蛛，然后雷电法王跑到外面去捡捡箱子。好，蜘蛛一上，家里面我们准备继续造大炮。他这个坦克呢，肯定是想从中间那个路口冲进来，从这个右边这个路口呢太窄了哈，他必须从那个下方看到没有来了呀。他想用坦克保护那个履带车，因为那履带车里面有辐射哈。但是没有关系啊，你看我们用蜘蛛直接从后面拦截，只要他那个辐射蹲不了，他这点坦克想冲的这个路口，他肯定是冲不下、啊。好，上掉对方的履带车，这样呢，他必须要重新啊从家里面造一些履带车，带着辐射再过来啊。而我们呢，就继续造蜘蛛，他从哪里过来，我们就从中拦截啊，就是不让那个辐射过来。这家伙呢，中间来了好多坦克。他是想集合大部队，对吧？对我发起总攻啊！你看他那个坦克，经过中间看到我的基地的都没打，他想追我的雷电法王，我们直接跑路。好，再往上面跑，家里面我们继续捡箱子。这个时候呢比较卡钱了，捡到钱。现在我们呢进攻还没有好的机会啊，因为我们没造坦克，拿这个雷电法王冲呢，好像呢也冲不下，毕竟他家里面可以造辐射防守啊，你看。已经造辐射了，本身我是想从上面冲过去，他这辐射一蹲呢，我们就不过去了。我们接下来进攻追看，直接延伸建筑造大炮，对吧？就用这个大炮一点一点延伸过去就行了。他待会必须打坦克，强行换我这个大炮。要是不换呢，我们就直接把他右上的建筑啊全部拆完。你看他现在也意识到了，对吧？直接选择跑路啊。即使他那个基地跑了，又重新发展，但是再想造这么多重工，是不是又要时间啊？这个时间呢，我们就可以捡很多这个箱子，多捡点钱，然后全程造蜘蛛啊，把他的坦克全部消耗。一旦他没坦克，接下来呢，我们就可以造坦克去压制他。你看这个男生，必须拿坦克拆我的大炮啊！而且拆我的大炮的同时呢，这家伙呢还情不自禁按了那个 F 十啊！我打游戏基本上不按 F 十。那么他这个 F 1 0是什么意思呢？一般按这个 F 1 0的都是嘲讽，自己在劣势的情况下翻盘，按个 F 1 0嘲讽一下。但是现在这种情况是对方呢在优势的情况下，现在他是劣势的，那么他按这个 F 1 0很明显的这个就是一个自我嘲讽，对吧？自嘲哈。主要他前期优势特别特别大，现在他的坦克虽然说有一点点小优势，因为他坦克数量多，但是没关系啊。我们守住这一亩三分地的话呢，他肯定冲不过来，而且他右上的建筑呢，基本上马上就要没了。你看这个对手情不自禁，对方又按了 F 十，这是属于呢再次自嘲。毕竟对方呢空有这么多坦克，却拿我们呢一点办法都没有。可能有些朋友呢看到这里，这个对手对吧不是有基地吗？他完全呢可以占据左下角，再次发展起来。但是呢有这么一个问题。他前面那么大的优势都打不下我，更不用说他现在只有一个孤零零的基地跑到那边去。即使他在发展，我们是法国呀
，我们可以用大炮呢把路口全部锁住，这样子我们可以肆无忌惮的捡箱子，而对方呢只会那个地盘越来越小。我们基地多嘛，可以拉一个基地慢慢的延伸到那个左下角，这样子呢他根本是没得逃。先把他右上的建筑呢给他全部拆完。这样个重工一整啊，他接下来呢又得重新发展了，看到没有？只有个矿场，我们再打个电厂，他又得造电厂，又得造兵营啊，还得造重工，根本呢没这个机会发展，因为我们家里面全程呢都在造蜘蛛。他那个坦克似乎好像呢想过来拆我，没有关系啊。这个地方这么多大炮加上大兵，你看我们雷电法王一过来，把他的基地一敲，这个蓝色宿舍他就没了。这个蓝色的他很明显呢，根本就不想玩了。你看基地都不保护，对吧？这么多坦克直接过来拆我建筑，那我们正好呢，把他这个基地一拆就行了。这个对手呢，情不自禁再次按了一下 F 十啊，估计这样子呢，能让他的心情对吧，稍微的好受一点哈。好，打到这里，蓝色领了盒饭下线。这一期视频呢，我们就到这，喜欢的朋友帮忙点个赞加关注吧。我们下期再见，拜拜。